The two artists differed not just in the way they painted; they also had sharply contrasting views on important issues. All this turned harmony into frequent conflicts. Gauguin repeatedly pushed Van Gogh to use his memory and imagination more. Although Van Gogh tried to paint in Gauguin's manner, he was unable to change his style. The two artists found it hard to work together again. By mid-November, they no longer worked or ate together. The conflicts between the two are evident in what they created. For instance, Gauguin's portrait of Van Gogh depicts him as a weak, worn-out painter. Van Gogh is holding a thin brush while the sunflowers hang loosely, like the artist's body. In this way, Gauguin wanted to insult Van Gogh and his art. The relationship worsened day by day. After a terrible accident in which Van Gogh injured himself, Gauguin decided to leave the studio. He left for Paris on December twenty-sixth, eighteen eighty-eight. After that. They never saw each other again. Although Van Gogh and Gauguin stopped working together, they exchanged letters until Van Gogh's death in 1890. The collaboration at the Yellow House lasted for only nine weeks. Nevertheless, the short-lived collaboration greatly affected the painters. Gauguin continued to use jute as a canvas and yellow, Van Gogh's favorite color. On the other hand. Van Gogh's works became less realistic than before. He probably tried hard to paint the way his friend used to paint. Together, the two artists wrote one chapter of modern art history. The two artists differed in just in the way they painted. 자 이제 차이점 이야기하는 거죠. 두 예술가는 달랐습니다. 주어수로 일형식 문장입니다. In just not just. In the way they painted, 방식에 있어서만 달랐던 게 아니다 이 말이죠. 그들이 그림을 그리는 방식만 달랐던 것이 아니다 이렇게 해석됩니다. 이는 그대로 살리고요. The way they painted를 uh, how they painted로 바꾸면 됩니다. Not just not just in how they painted 이렇게 바꾸는 게 좋겠죠. 둘 중에 하나만 써야 돼요. The way they painted 하든지 아니면 how they painted로 바꾸든지. 두 예술가들은 그들이 그림 그리는 그런 방식에서만 어, 달랐던 것은 아닙니다. 그들은 또한 has sharply contrasting views on important issues. 그들은 또한 어, sharply contrasting views. sharply 하면은 아주 날카롭게란 뜻이 있는데 매우 이렇게 해석됩니다. 매우 어, 대립되는 그런 견해를 가지고 있었습니다. On important issues, 중요한 그런 문제들에 대해서 성격도 좀 많이 다르고 그랬겠죠. All this turned harmony into frequent conflicts. 이 모든 이 모든 것들 이것들 모든 게 turned harmony. 자, turn 하면은 A into B가 옵니다. 이 조화를 어, 잦은 충돌로 바꿔놨습니다. 많이 싸웠겠죠. Gauguin repeatedly pushed Van Gogh to use his memory and imagination more. 고갱은 반복적으로 강요했습니다. Forced 했습니다. 방고한테 뭐하라고? To use, 사용하라고 강요했습니다. 강요하다. His memory and imagination more. 그의 기억과 상상력을 더 많이 사용하라고 고한테 강요를 했죠. Although Van Gogh tried to paint in Gauguin's manner, he was unable to change his style. 자, 뭐했음에도 불구하고 고그가 애를 썼음에도 불구하고 to paint 그리기 위해서 어, 어, Gauguin's manner 고갱의 어떤 방식 방식대로 그리고자 애를 썼음에도 he was unable to 그는 할수 없었습니다. 그의 스타일을 바꿀 수 없었습니다. 어, 만약에 매너에 s가 붙으면 manners 하면 이거는 예절이 될수 있습니다. 참고하라고 하시고요. The two artists found it hard to work together again. 두 사람의 그 예술가는 found it hard. 자, 오형식 문장입니다. find it hard 하면 목적어가 hard 하다는 것을 알게 되다. 목적어가 그것이 hard, 힘들다는 것을 알게 되었습니다. 여기서 hard는 목적일 보는데 이 자리에 있는 목적어는 사실 뒤에는 to 부정사죠. 
이렇게 뒤로 간 거예요. 이게 진주, 진 목적어고요. 이게 어, 어, 가 목적어입니다. 그러니까 이투 명사를 이쪽으로 넣고 해석하면 됩니다. 그들이 다시 함께 일한다는 것 이렇게 해석하면 되죠. 그것이 힘들다는 것을 알게 되었다. 이렇게 해석하면 되겠습니다. 뭐 예를 들어서 이런 얘기가 또 있습니다. 예를 들어서 I found to speak English well. Uh, well, difficult. 자, 여기까지. 주어수로 목적어, 목적격 보호. 목적어, 목적격 보호한 상태인 것을 알게 되다. 나는 영어를, 마, 영어를, 마, 마, 말을 잘한다는 것이 힘들다는 것을 알게 되었다. 이걸 뒤로 보내면은, 그죠? I found it difficult. To speak English well. 이렇게 바꿀 수 있어요. 그렇죠? 언제든 이렇게 어, 오형식 문장은 항상 특히 이 가목적어 왔을 때잘 봐놓으세요. 해석하기 좋습니다. By mid November, he no longer walked or ate together. 자, 이 11월 중순쯤 되자 그들은 더 이상 no longer 더 이상 뭐만 안타라는 뜻이죠. 더 이상 뭐만 안타. 더 이상은 그들은 함께 일하지도 함께 먹지도 않았습니다. 이 같은 뜻은 not any longer 이렇게 해서 not any longer 그렇죠? 어. 참 슬프죠? 그죠? 음, 이런 위, 어, 위대한 그런 예술가들이 음. The conflicts between the two are evident in what they created. 자, 이두 사람 간의 그런 아, 컨플릭트 충돌들은 에비던트해졌다 해요. 명백하다라는 뜻입니다. 명백한 아, 나타나다. Are evident 하면 나타나다. 명백해지다. 어디에서? In what they created. 어떤 것, 그들이 만들어 놓은 것, 그들이 그려 놓은 그림에서 명백하게 드러났습니다. For instance, 예를 들어서, Gogan's portrait of Van Gogh defects him as a weak, one-out painter. Gogan의 초상화. 자, 쌤이 예전에 이야기했죠. 이거는 소유자입니다, 소유자. 초상화를 그린 사람이죠. 이거는 초상화의 내용입니다, 내용. 오브 뒤에는. Van Gogh를 그린 초상화란 뜻입니다. Van Gogh를 그린 초상화. 누구의? Gogan의 초상화. Gogan이 그린, 아니, Gogan이 Van Gogh를 그린 그림입니다. Depicts him. 이 방고를 그린 고갱의 그 초상화는 묘사했습니다. 묘사하다. 그를 이 여기서는 방고겠죠. As weak 무엇으로써 연약하고 또 one out 지친 one out 하면 지치다는 뜻입니다. 지친 그런 어, 화가로 묘사했습니다. 그림에 잘 나와 있죠. Van Gogh is holding a thin brush while sunflowers hang loosely like the artist's body. 아, 여기까지 봅시다. 자, 방고는 이 그림을 설명하고 있죠. 들고 있습니다. 아, thin brush, 아주 얇은 붓을 들고 있습니다. Why the sunflowers hang? 그 앞에 그림 그린 거 바로 옆에 있는 그림이죠. 아, 여기 아, 해바라기죠. 해바라기가 행 되어 있는 동안에 행하면은 느슨하게 어, 걸쳐진 뭐 이런 식으로 해석할 수 있습니다. 느슨하게 내려오다, 음, 처지다 이런 식으로 해석하고 싶네요. 해바라기가 많은 뭐 동안에 느슨하게 지금 그림을 보면 알수 있죠. 처져 있는 동안 어, 왕고가 여, 야, 아주 얇은 그런 어, 붓을 들고 있습니다. 그림 속에 그죠? Loosely, like artist body. 예, 루즈를 하면 느슨하게란 뜻이 아예 드러나네요. 느슨하게 이렇게 처져 있는 동안 무엇처럼 예술가의 몸처럼. In this way, Gogan wanted to insult Van Gogh and his art. 고갱은 원했습니다. 모욕을 주기로 원했죠. 모욕 주다. 반 고를 모욕을 주고 그 예술의 모욕을 주기를 원했던 거죠. 아주 이 고갱이 친구를 그렸다 하기에는 술 한잔 한것 같죠, 그죠? 이 그림이 그죠? The relationship worsened day by day. 관계는 악화되었습니다. Worse는 그냥 주어가 악화되다라는 뜻입니다. Day by day, 하루하루, 어, 매일, 
매일 악화되어 갔습니다. At a terrible accident in which Van Gogh enjoyed himself, Gogh decided to leave the studio. 무엇이 있고 나서? 사고, 아주 끔찍한 사고가 있, 있고 나서. 어떤 사고냐면, in which Van Gogh enjoyed himself, 고어가 스스로를, 자, 고어가 부상을 입히다 라는 뜻이죠. 자, 사역 동사 나오죠? 아, 죄송합니다. 제기대명사죠? 자기 자신을 표현할 때, 이 남자니까 자기 자신을 힘셀프로 해놓은 거죠. 주어와 같을 때입니다. 주어와 목적 같을 때 제기대명사를 많이 사용합니다. 자기 자신의 부상을 입히는 그런 끔찍한 사고가 있은 후로 고그는 자 떠났습니다. To leave the studio. 떠나기로 결심했죠. 그 스튜디오를 떠나기로 결심했습니다. 그죠? Leave. He left for Paris on December 23rd, 6th and 1888. 18, 88. 이렇게 읽으면 돼요. 예? 그는 파리로 떠났습니다. 12월 26일에. 1888년에. 자, 여기서 leave 있고, left it for 있죠. 어, I, uh, left New York. I left for New York. 참고로 해놓으세요. 자, 보세요. leave the studio 하면, 이거 위에 거는 뉴욕을 떠나다라는 뜻입니다. 뉴욕을 떠나다. 밑에 거는, 자, 이, 보면 뉴욕이 있으면 여기. 이거는 뉴욕을 떠나다입니다. 밑에 거는 뉴욕을 향해서 떠나다라는 뜻이죠. 자, 스튜디오를 떠나다. He left for Paris. 파리를 향해서 떠나다라는 뜻입니다. 알겠죠? 파리를 향해서. After that, they never saw each other again. 그런 일이 있고 나서. That은 사고 있고 나서 고객이 떠나기로 결심하고 파리로 떠난 거죠. 앞에 있는 문장입니다. 그런 일이 있고 나서 그들은 결코 서로를 다시 보지 않았습니다. Each other. 서로. Although Van Gogh and g o g h n stopped working together, they exchanged letters until Van Gogh's death in 1890. 자, 방고와 고갱이 뭐 했음에도 stop ing 뭐뭐 하는 것을 멈추다 라는 뜻이죠. 해오던 일을 멈추는 겁니다. 서로가 함께 일하는 것을 멈추긴 했지만 멈췄음에도 그들은 exchange letters 편지를 주고받았습니다. 뭐할 때까지? 고허가 1890년에 1890, 1890년에 고허의 죽음이 있을 때까지 편지를 주고받았다는 겁니다. The collaboration at the Yellow House lasted for only nine weeks. Collaboration 하면은 함께 하는 작업이죠. 공동 작업. 뭐 노래할 때도 콜라보 하면은 뭔가 이게 줄여서 콜라보 하면 공동, 함께 노래 부르는 걸 콜라보라고도 하죠. At the Yellow House. 이 Yellow House에서의 공동 작업은 지속되었습니다. 주어시로. For only nine weeks. 오직 9주만 지속됐습니다. 자, 그럼에도 불구하고. 연결사 중요하죠. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 The short lived collaboration greatly affected painters 이 짧았던 짧, 짧았던 단명어이면 이렇게 해야 되고 짧았던 그런 공동작업은 엄청나게 영향을 미쳤습니다. 주어, 수로, 목적어 화가들에게 많은 영향을 미쳤습니다. 곡은 어떻게 영향을 미쳤는지 이제 예시가 나오겠죠. Gogan continued to use j u t as canvas and yellow, Van Gogh's favorite color. g o g a n 은 계속해서 사용했죠. 황말을 사용했습니다. 캔버스로. 그리고 노란색을 사용했습니다. 이 노란색은, 이 커먼한 동격, g o g a 제일 좋아하던 색깔이었습니다. On the other hand, 그와는 반대로, Van Gogh's works. g o g a 의 그런, 여기서 work에 S 붙으면 작품들이 됩니다. 이게 주어지요. 그 다음에, he came. 예, 수로죠. 그 다음에, 보어. less realistic. 자, 고어의 작품들은 덜 현실적으로 변해갔습니다. than before, 이전보다. he, 이제, 이거는 이제, 고갱의 영향을 받은 거겠죠. he probably tried to, uh, try the hard to paint the way his friend used to paint. 그는 아마도 노력을 했습니다. hard 하면은, 열심히 이렇게 하겠죠. 열심히 뭐하고자 애를 썼냐면 그림을 그리고자 애를 썼습니다. The way 어떤 방식으로 그림을 그리고자 애를 썼냐면 그의 친구가 뭐 used to paint 
그림을 어, 그리곤 했던 방식대로 뭐뭐 하곤 했다 라는 뜻이죠 뒤에 동사 원형이 오죠 자, the way his friend used to paint 뒤에 원래 how를 쓸수 있으나 안 씁니다 그죠 the way나 how 둘 중에 하나만 써야겠죠 together 함께 two artists wrote one chapter a modern art history 두 예술가는 한 페이지를 썼습니다 현대 미술 역사에서 됐죠? 자 오늘 여기까지 하겠습니다 수고 많았습니다